F 三五新神器上身，搭载 Block 四关键系统 T R 三首飞。一月六日，第一架升级了技术更新三的 F 三五在加利福尼亚州的莫哈维沙漠首飞。这次试飞进行了五十分钟，目的就是测试洛马公司制造的 T R 三，也就是 F 三五 Block 四的核心系统。F 三五目前的 T R 二无法支持 Block 四中的能力升级。F 三五想升级到 Block 四，首先就是升级战机的核心处理器和储存单元。对于 F 三五而言，这次试飞算是彻底打开了 Block 四的大门。在五代机这个领域 ，F 三五说自己第二，没人敢舔个大脸说自己第一。目前 ，F 三五全球机队规模已超过八百六十架，累计飞行五十九万小时。培训飞行员超过一千八百一十名，勤务人员超过一万三千二百五十名。苏五七连 F 三五的零头都赶不上。不过，对于战机而言，无论当初的配置有多好，战机的技术都需要定期升级，吸收更好的技术来完成现有任务。美国空军战机的惯例就是不断升级，就像 F 幺六、F 幺八，到现在都已经 N 个型号了 ，F 三五也不例外，走的也是边研制边列装的发展路线。低量初期量产型将先后分成三个阶段，也就是 Block 一、二、三。F 三五 Block 一 A 和 Block 一 B 是这型战斗机最初的两个版本，只供飞行员的初步训练使用，只配备 AIM 幺二零和 GBU 三一。Block 二 A 完善了飞机为飞行员提供训练的能力 ，Block 二 B 则是美国海军陆战队的初始作战能力版本。在之后的 Block 三 I 版本是美国空军的 IOC 版本。现在的 Block 三 F 则是真正具备较为完善的对空作战能力以及基础对地攻击能力的版本。二零一八年又启动了 Block 四现代化升级项目。按计划 ，Block 四是提升 F 三五的对面打击能力，包括增加核打击能力，也就是发射 B 六一。分析点来说 ，F 三五 Block 四包括升级电子战，增强雷达和光学系统性能，改进人机交互和网络系统。升级驾驶舱和导弹系统，集成新武器系统，包括 S D B 二小直径炸弹、M B D A 空空导弹、流星空空导弹、联合攻击导弹等。最新计划 Block 四能力升级又变多了，比如 A S Q 二三九电子战系统升级，数据处理能力提升二十五倍的新处理机，甚至还包括有人机、无人机编队能力。总的来说 ，F 三五 Block 四的升级重点是电子战能力、传感器融合、计算机提升、增加额外的武器、提高 F 三五发现、跟踪和应对各种空中、地面和网络空间威胁的能力。唯一可惜的就是 F 三五 Block 四的升级内容是保密的。虽然知道大概的升级方向，但具体的性能很模糊，只有一部分当前能确定，比如雷达、发动机、武器。就目前来看 ，Block 四的雷达已经确定了。美国打算为其装备全新的有源电子扫描阵列雷达，也就是 APG 八五。美国空军在二零二三财年的申请目录中增加了九点二一亿美元，用于 F 三五 Block 四配备 APG 八五雷达。但是其他细节就不得而知了，由谁制造雷达都没说。不过就性能来看，肯定比现在的 APG 八一更强。自 F 三五诞生以来，美国的有源相控阵雷达技术一直在往前跑。估计 APG 八五是一种基于碳化镓的系统，可以大大增强 F 三五的雷达探测距离和分辨率。其次，发动机目前关于推力加强项目有两个项目，一个是 F 幺三五发动机的 EEP 推推项目，一个是变循环发动机。目前，美国两大航空巨头通用电器与普惠在争 F 三五 Block 四的升级项目，打得不可开交。其中，普惠推出的是 F 幺三五发动机的增推升级版，推力增加百分之十，航程增加百分之十。通用考虑到之前 F 二二与 F 三五都输给了普惠，这次直接上大招了，直接向 F 三五提供他们刚刚完成原型机测试的 XA 一百变循环发动机。可增推百分之十到百分之二十左右，燃油效率提高百分之二十五，航程增加百分之三十左右，冷却能力提高近两倍，极大提高 F 三五的留空能力和作战能力。当然，就性能而言。
，火力军站边循环这边。变循环发动机可以大幅降低油耗，同时增加推力，这对舰载战斗机来说是最有用的，大大增加了任务弹性，增加了航母的安全距离，更不用说新发动机带来的更强的电力供应。不过订单鹿死谁手，现在不好说。普辉有 PHXA 幺零幺，通用电器有 GFXA 一百。现在影响美国军防选择的，除了技术成熟度，还有价格问题。毕竟变循环发动机有点贵 ，F 三五 b r o x 四提升的对面打击能力，武器自然是少不了。从目前已知的信息 ，F 三五 b r o x 四将采用新型的 EOTS 设备，可以发射更多种类的弹药。换用 s i d k i c k 弹射挂架，将弹仓挂在的空空导弹数量提升到六枚。最关键的是，可以兼容 GSM、JSSM、LRASM 等对面攻击弹药，真正实现联合攻击。在核心打击能力方面，估计今年就能认证完成，之后 F 3 5 A 就能携带 B 6 1执行任务。不过 ，F 3 5 b r o x 四最关键的还是加强了与其他战术系统的联网能力，实现远程杀伤网。这句话就意味着 F 3 5可以将分散的操作人员集合在一块而且可以覆盖多个作战领域，并不是说只能集合空中战机。详细可以参考美国海军的分布式杀伤概念，在这方面美军一般都是不声张，有了好东西藏着，所以具体如何实现不太清楚。不过，分布式作战的概念并不算难懂。首先的一点就是，不同来源的传感器把收集的信息传给战机，然后战机把数据传输给远程打击武器，这就讲究快。这两个步骤几秒钟内就要确认，这就需要 F 3 5的计算机更强，光靠 TB 2是不行的。而这也是为什么在对武器、雷达等部件升级改造之前，必须对 F 3 5的核心处理器、储存单元和全景驾驶舱显示系统进行改造。所以，洛马公司就搞了一个 T R 三出来，可以提高显示器内存和计算机处理能力，使战斗机能够存储和处理更多数据，并运行先进的软件，大幅度增强了 F 三五的兼容能力。比如，感知新的传感器携带更多远程精确武器，更强大的数据融合，与其他平台的互操作性以及先进的电子战能力。按照美国的说法，换上这套主计算机之后 ，F 3 5接收到的指令数量可以比之前多二十五倍。总而言之，一句话，如果 F 3 5要保持在作战能力的最前沿 b r o x 四是必不可少的。不过需要注意的是 ，F 3 5 b r o x 四的性能好归好，但制造时间不好说。与其他军事项目一样，美国军方也把握不住 b r o x 四的预算。从二零一九年开始的 b r o x 四升级，每年都面临项目的成本增加和计划延期问题。二零二一年，由于关键硬件升级、软件开发测试质量等原因，成本持续上涨。b r o x 四升级开发成本增加到一百五十一点四亿美元，比如二零二零年一百四十四亿美元的估算，增加了七点四一亿美元，比二零一八年最早计划高出四十六亿美元。其次，机载计算机硬件问题，因为 T R 二没法用 ，F 三五 b r o x 四用的 T R 三是一套硬件和软件平台技术。为飞机提供更强的处理能力。目前说的是可以提升二十五倍，还有全景驾驶舱显示单元和增加的内存，性能增加，研制也更费钱，因为功能一直在增加。在二零二一年的评估中 ，T R 三的研发成本增加了三点三亿美元。当然，对于 T R 三而言，贵个几亿美元无所谓，好歹是大哥。问题是 T R 三的使用风险。根据美国媒体报道，在 Box 四的软件升级中，二零二零年的单元。测试和现场测试 ，T R 三就已经出现了运行缺陷，但还是继续向部署部队提供这种不成熟而且有缺陷的任务系统软件，这也是 F 三五的老问题了。F 三五项目软件质量问题早就出现了，在 Block 二 B、Block 三 I、Block 三 F 等已经发布和部署的软件中，都曾爆出严重的软件质量问题，比如每四小时必须关机重启，以保证软件稳定。虽然 T R 三到现在又延迟了两年，但如果说目前试飞的 T R 三没有一点问题，火力军是肯定不相信的。这也跟 F 三五软件的开发模式有关。F 3 5的特点是敏捷开发模式，以用户需求为中心，允许需求变化，周期性调整计划优先级。也就是说，按照项目管理办公室的计划，洛马公司应在生产交付任务系统软件的过程中，按四次增量开发流程依
次开发、测试和改进软件，每六个月交付一次升级之后的软件。如果这个流程就正常进行，敏捷开发模式其实是很好的，可以持续性的交付新能力。非常适合解决装备型号研究周期长、软硬件技术更新换代快的矛盾问题。通过开放架构，更多功能可以即插即用。但事实情况是，持续的软件质量问题带来了更多的开发工作，并持续拖延计划功能的测试和交付。简单来说，就是功能升级。b r o c k 四升级的功能一直在增加，估计洛马都想骂人了。为什么会碰见一个不靠谱的甲方，边做边改？而 TR 三研发的任何延迟，都可能导致 b r o c k 四任务系统能力的相应延迟。软件方面的多个问题和资金问题，使软件开发在二零二一年间中断了八个月。新功能的增加也将使 Block 四版本的交付推迟到二零二九年，而最初预计 F 三五在二零二六年完成 Block 四，比刚开始预期的晚了三年。如果说 F 三五 Block 四到后面要再向后拖几年，霍利军也不会感到意外。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得 F 三五 Block 四什么时候能够完成？欢迎在视频下方留言评论。如果视频内容有不对的地方，各位也可以在下方指正。我是霍利军，下期见。